Bir balon ya da bir zeplin nasıl havada kalıyor hiç merak ettiniz mi acaba? Bu arada zeplin nedir onu açıklamayı deneyeyim. İsterseniz Google'dan ya da Wikipedia'dan bir bakın, zeplin yazın ve ne çıkıyor görün. Komik, enteresan bir hava taşıtı. Şu an pek kullanılmıyor ama bu zeplinin balonunun içinde helyum gazı var. Helyum dolu bir zeplin havada kalır çünkü helyum havadan daha az yoğundur ve normal havanın üzerine yükselir. Aynı uçan balon gibi. Evet, çok güzel açıkladım. Baya garip ve karışık bir açıklama oldu. Aslında burada helyumun havadan daha hafif olduğu için zeplinin havada kalabileceğini, hatta yükselebileceğini ifade etmeye çalışıyordum. Hepsi o. Neyse, şimdi devam edelim. Helyumun yoğunluğu havadan 1.1 kilogram bölü metre küp daha azdır. Bu da 1 metre küp helyumun 1.1 kilogram havayı kaldırabileceğini gösterir. Şu şekilde anlatmaya çalışayım. Bu 1 metre küp helyum olsun. Bu da 1 metre küp hava. Soruda verilene göre 1 metre küp helyumun kütlesi 1 metre küp havanın kütlesinden 1.1 kilogram daha hafif. Yani kaldırma kuvveti 1 metre küp helyumun 1.1 kilogram havayı kaldırmasını sağlıyor. 2,11 çarpı 10 üzeri 5 kilogram ağırlığındaki bir zeplinde 2 çarpı 10 üzeri 5 metre küp helyum taşıyabiliyormuş. Şimdi bir tane bavulu olan bir yolcunun ortalama ağırlığı 10 üzeri 2 kilogramsa bir zeplin kaç tane yolcu taşıyabilir? Şimdi videoyu durdurun ve biraz düşünün. Hatta size bir de ipucu vereyim. Önce 2 çarpı 10 üzeri 5 metre küp helyumun kaç kilo taşıyabileceğini düşünün. Zeplinin ağırlığını unutmadan geriye kalan kaldırma kuvvetinin kaç yolcuyu taşıyabileceğini hesaplayın. Güzel bir ipucu öyle değil mi? Şimdi biraz düşünün. Düşündüğünüz varsayıyorum. Şimdi beraber bakalım. İlk adım helyumun kaldırabileceği kiloyu hesaplamak. 2 çarpı 10 üzeri 5 metre küp helyum var. Ve 1 metre küp helyum ne kadardı? 1.1 kilogram kaldırabiliyor. Yani helyum 1 metre küp başına 1.1 kilogram kaldırabiliyor. Peki bu işlemin sonucu ne olur? Metreküpler çok güzel bir şekilde birbirlerine götürürler, öyle değil mi? Ve geriye kilogram cinsinden bir sonuç kalır. 2 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 1.1. 2 kere 1.1 desek 2.2 eder. O halde sonuç 2,2 çarpı 10 üzeri 5 olacak. Yani zeplindeki helyum, zeplinin balonundaki helyum, 2,2 çarpı 10 üzeri 5 kilogram kaldırabiliyor ya da taşıyabiliyor. Evet, en önemli adımı attık. Bu elimizdeki helyumun kütlesi, bu da 1 metre küp helyumun kaç kilogram taşıyacağını gösteren ifade. Bu iki ifadeyi birbiriyle çarptığımızda kaç kilogram yük, daha doğrusu zeplinin kaç kilo yük taşıyabileceğini bulmuş oluyoruz. Şimdi zeplinin kütlesini çıkarmamız gerekiyor. Yani 2,11 çarpı 10 üzeri 5 kilogramı 2,2 çarpı 10 üzeri 5 kilogramdan çıkarmamız lazım. Peki 2,2 eksi 2,11 işleminin sonucu ne olur? Bunu aklımızdan da yapabiliriz ama biz yine de yazalım. 2,2 ile 2,20 aynı şey. Öyle değil mi? O halde 2,20'den 2,11 çıkarsa kaç kalır? 20'den 11 çıkarsa 9 kalır. Sonuç 0,09 oldu. Ya da şu şekilde düşünebiliriz. 0'dan 1 çıkmaz. Bir 10'lu kalırız. 10'dan 1 çıkarsa 9 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0. Ve 2'den 2 çıkarsa yine 0 kalır. Zeplinin kütlesini çıkardıktan sonra elimizde kalan kaldırma kapasitesi 0,09 kilogram. Yok, bir saniye 0,09 değil, 0,09 çarpı 10 üzeri 5 kilogram kaldırma kapasitesi var, değil mi? Bu kapasiteyi yolcuları ve bavullarını kaldırmak, yani havada taşımak için kullanacağız. Ve ne dedik? Bir yolcunun bavulu ile birlikte ortalama ağırlığı 10 üzeri 2 kilogramdı. O halde bu kapasiteyi 10 üzeri 2'ye bölmemiz gerekiyor. Hadi bölelim. Yolcu başına 10 üzeri 2 kilogram olarak biriminde yazalım. 10 üzeri 5'i 
10 üzeri 2'ye böldüğümüzde 10 üzeri 3 kalır. O zaman ne oldu? 0,09 çarpı 10 üzeri 3. Peki bu bölme işleminin birimi ne olacak? Kilogramı yolcu başına düşen kilograma bölüyoruz. Yani kilogram çarpı yolcu bölü kilogram işleminden kilogramları sadeleştirince geriye yolcu kalıyor. O halde sonuç 0,09 çarpı 10 üzeri 3 yolcu olur. Peki bu ne demek? Bu şu demek 0,09 çarpı 1000 demek. 0,09'u 10 ile çarparsak 0,9 eder. Bir kere daha çarparsak 9 eder ve bir kere daha çarparsak 90 elde ederiz. O zaman bu zeplin bavulları ile birlikte bagajları ile birlikte 90 yolcu taşıyabiliyormuş. Şahane.